you can now have a simple Japanese dinner with your family using this recipe. Ang lulutuin natin ngayon ay pork katsudon. So itong pork katsudon ay sikat siya sa Japan. So ngayon naman, lulutuin natin siya. So meron ako ditong pork chop na tinanggal ako na ng steam. So ngayon naman, si-score natin to para hindi mag burn ang ating pork chop. So isi-score na natin. So important ito gawin para hindi mag-score, para hindi mag burn yung ating pork chop. At ipapout natin para mag-flatten. So, pagkatapos natin i-score ang ating mga pork chop, ngayon naman i-coat na natin siya with flour, egg, pati bread crumbs. So, i-coat na natin siya. Gudgudin natin sa flour. So, dapat well-coated. at red drops so dapat well coated ang ating pork chop so tapos na natin i-coat ang ating mga pork chop ngayon naman ipiprito na natin ang ating pork chop dapat palayo sa inyo para hindi kayo matarsika ng mandika. So, kung gusto nyo maging juicy ang inyong pork katsudon, i-brine nyo muna yung pork chop nyo. So, ano ba yung ibig sabihin ng brine? Ibabad nyo muna sa tubig na may asin. Siguro 1 teaspoon of salt and 1 cup of water. So, dapat i-regulate yung heat ng pan para hindi masunog ang ating pork katsudon at para maging equally ang pagluluto ng ating pork. So, balik na rin po natin to. So, napakaganda po ng kulay ng ating pork katsudon at hinihintayin lang po natin to mag golden brown. So, after a few minutes, titignan na natin ang ating pork katsudon. So, nag golden brown na po ang ating pork katsudon at Pansin nyo, hindi nag-curl up ang ating pork katsudon dahil skinor na natin siya kanina. So, pwede na natin ito i-set aside. So, pagkatapos natin i-frito ang ating pork chop, kailangan natin i ang ating pork chop para hindi lumabas yung juices ng ating pork chop. Mga 3 minutes yun lang i-rest. So, habang natin i-rest ang ating pork chop, gagawa tayo ng ating sauce ng ating pork katsudon. So, meron ako ditong half a cup of water. Two tablespoons of Japanese soy sauce. Two tablespoons of sugar. At talino po natin At isi-simmer natin ito for 3 minutes hanggang tumulo po ang ating soy sauce So habang natin sinisimmer ang ating sauce Ihiwain na natin ang ating pork chop So na-rest na natin ito for 3 minutes. So, hihiwain na natin. So, napakaganda po ng ating pork. Sobrang crispy niya po. At ilalagay na natin ang ating pork sa ating 
Sos. So, meron ako ditong egg na ibibit ko lang ng konti. Pour over natin sa ating sauce. At ikukook natin to for 3 minutes hanggat maluto po ang ating itlo. Or 30 seconds. So, after 3 minutes, luto na po ang ating Egg. So ngayon naman, ilalagay na natin ating pork katsu doon sa ating 1 cup of rice. Ilalagay na natin. So here's our pork katsu doon. Lutong simple!